वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज के दिन धनतेरस के दिन आपको आप सभी को घर धन की खूब खूब बारिश हो ऐसी मेरी शुभकामनाएं और इट्स अ गुड डे टू हैव अ ग्रेट डे आज के आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का रहे ऐसी आपसे उम्मीद है नेक्स्ट माई सेल्फ मेहुल एज यू नो आई एम जे एन वी पास आउट ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज एंड आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा लेसन का वो होगा हमारा इतिहास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टाइम दी चुकी है इट इज़ अ कॉपी फ्राम अन अकेडमी इट्स वेरी गुड साइड टू एंड लर्न मैनी न्यू लाइफ चैप्टर्स ऑफ द लाइफ यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि मैंने बताया था कि क्राइस्ट भगवान के जन्म के बाद और जन्म से पहले दो टाइप की हिस्ट्री होती है जीरो से दो टू थाउजेंड सेवनटीन और जीरो से बैकवर्ड साइड यहाँ पर पेलियोलिथिक है ये टू मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं उसके बाद आएगा मेसोलिथिक उसके बाद आएगा नियोलिथिक और यहाँ पर बहुत सारी ऐसा भी रीज़न आएगा जब वहाँ पर कोई हिस्ट्री का एविडेंस नहीं मिला है उसके बाद हमारे इंडिया के रिलेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2800 से लेकर 1900 तक और ये जो रेड मार्क दिया हुआ है ये ऐसा टाइम जोन है जहाँ पर हमको हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है उसके बाद आया था ऋग्वैदिक ईरा उसके बाद लेटर वैदिक ईरा उसके बाद महाजनपदास जनपदास मौर्यस चंद्रगुप्त के टाइम मगध वाला उसके बाद डार्क एज उस टाइम में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ हलचल नहीं रही थी उसके बाद हमारा गोल्डन एज गुप्ता पीरियड उसके बाद हर्षा प्रोफेट मोहम्मद यानी कि इस्लामिक धर्म जो शुरू हुआ था वो टाइम और इसी तरह से पूरी हिस्ट्री मुगल दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश हिस्ट्री इंक्लूडेड हियर ओके नेक्स्ट ये बेसिकली तो क्लास सिक्स एन के बारे में है यहाँ पर टोटल ट्वेल्व लेसन है लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा लेसन एक ही वीडियो में नहीं दूंगा बट कि शॉर्ट शॉर्ट एक एक लेसन के बारे में बताता जाऊँगा ताकि आप भी अपने आप को उसी तरह से ढाल सकें नेक्स्ट पहला चैप्टर बेसिकली क्वेश्चन कर रहा है कि हिस्ट्री क्या है कहाँ से आए कैसे हुआ कब हुआ वो सब हम फाइंडिंग आउट करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग पहले कैसे रहते थे जैसे कि हंटर से गैदर से और पहले के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं जैसे कि वो लोग क्या खाते थे क्या पहनते थे कहाँ पर रहते थे फिर जैसे कि हम जान सकते हैं कि नर्मदा नदी जो कि सेंट्रल इंडिया में है गुजरात में से पास आउट हो रही है जहाँ पर अभी सरदार सरोवर डैम का कामकाज हो चुका है वो एरिया जहाँ पर गैदरर और हंटर रहते थे गैदरर यानी जो अपना खाना गैदर कर सके यानी ढूंढ ढूंढ के खाते थे फिर हंटर वो शिकारी होते थे वो एनिमल्स को मार कर उनसे अपना पेट भोजन करते थे नेक्स्ट है सुलेमान एंड कीर्तार हिल्स जो कि नॉर्थन वेस्टर्न साइड यानी कि पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और बार्ली बार्ली यानी बाजरा वो 8000 साल पहले वहाँ पर पहली बार उगाया गया था वहाँ पर प्राणियों को पालने का भी काम करते थे रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स वहाँ पर लोग गांव में रहते थे अभी और एक लोकेशन है ग्यारो हिल्स वो नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड है हमारे आसाम में आसाम ब्रह्मपुत्रा वैली जो है उस साइड के एरिया में फिर विंध्या सेंट्रल इंडिया जो कि मैंने अभी बताया कि नर्मदा नदी वाला एरिया वहाँ पर सबसे पहले भात यानी राइस ग्रोन हुआ था यानी सबसे पहले यहाँ पर उसकी उपज हुई थी और ये सब एरिया नियरली अराउंड वो है जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है ओके अभी आप नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं कि मैंने लोकेशन को टैग भी किया है जैसे कि ये किरथार हिल्स नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड यहाँ पर सबसे पहले हुआ था गेहूँ उसके बाद है विंध्या सेंट्रल इंडिया ये है नर्मदा नदी उसके नियर अराउंड तापी नदी सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और गुजरात महाराष्ट्र के आसपास के एरिया है फिर नेक्स्ट है गारो हिल्स यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था राइस जैसे कि यहाँ पर साइड में लिखा भी है नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड पहले गेहूँ उगाया सेंट्रल इंडिया में एग्रीकल्चर राइस फिर ये नर्मदा नदी जो पहले की बात क्या थी कि लोगों को पानी बहुत आवश्यक चीज़ है खाना आवश्यक चीज़ है और रहना आवश्यक चीज़ है रोटी कपड़ा मकान इसीलिए लोग नर्मदा यानी कोई भी नदी उस किनारे जो बैंक होता है वहीं के आसपास अपना रहवास बनाते थे हमारे जो इंडिया है उसको सब कंटिनेंट बोलना चाहता है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि साउथन जो बताते हैं कि ये कंट कंटिनेंट बताया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल वो सब जो कंट्रीज़ है वो पूरा मिलाकर उसको हम बोलते हैं सब कंटिनेंट ये जो सब कंटिनेंट है वो साउथ एशिया में लोकेटेड हुआ है ये इंडियन सब कंटिनेंट यहाँ पर हम देखेंगे रिवर इंडस वैली रिवर इंडस जो है ये पाकिस्तान इंडिया की जो बॉर्डर है वहाँ पर है और उसी के अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रोन हुआ था उसकी ट्राइब्यूटरीज यानी जो उसकी सहायक ने दिया है जो उसमें मिल जाती है समुद्र में से मिलने से पहले उसको जो पानी में समुद्र से मिलने से पहले जो दूसरी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ वो इंडस रिवर में ऐड हो जाएगी इसलिए उसको ट्राइब्यूटरीज बोला जाता है ये अराउंड टाइम है सत्ताईस सौ बी यानी कि फोर्टी सेवन हंड्रेड ईयर्स अगो की बात यहाँ पर सबसे पहले अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप हुई थी और नेक्स्ट उसके पच्चीस सौ यानी पच्चीस साल अगो 
उस वहाँ पर गंगा वैली जो ये एरिया दिखाया बिहार यूपी वाला उसके बाद वहाँ पर सिटीज़ डेवलप हुए और यह सी कोस्ट यानी कि समुद्र का जो यानी कि हमारा कॉन्टिनेंट का जो सी कोस्ट है यहाँ पर भी कहीं कहीं पे सिटीज़ डेवलप हुई और लोग रहते थे गंगा एंड सन ये भी मैप में हम दिख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा है सन यानी उसकी ट्राइब्यूटरीज मगध एरिया जो ये लोकेटेड है मगध है फिर नेक्स्ट देखेंगे ट्रैवल पहले के लोग ट्रैवल क्यों करते थे सबसे पहला सवाल है लोग घूम अभी तो हम बस ट्रेन एरोप्लेन शिप चल के कोई भी तरह से प्राइवेट व्हीकल ट्रैवल कर लेते हैं लेकिन पहले कार्ट यानी एनिमल्स के बैग पर या फिर चल के ही जाना पड़ता था लेकिन जाना ही क्यों पड़ता था उसका रीज़न है एक तो सर्च ऑफ लाइवलीहुड रहने की जगह को ढूंढने के लिए फिर एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स अगर कहीं पे भूकंप फ्लड ऐसा कुछ डिजास्टर हुआ तो वहाँ से उनको जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली बात है फिर कंकरिंग लैंड्स लोग आर्मी में एक साथ जाकर दूसरी कंट्री दूसरे एरियाज को जीतने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे फिर मर्चेंट जो होते थे वो अपना ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फिर रिलीजियस टीचर बौद्ध जैनिज़म वो सब हम आगे देखेंगे लेकिन ऐसे सब स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपना उपदेश देने के लिए भी जाते थे फिर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कोई कोई होते हैं जो जिनको एडवेंचर के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह या फिर बहुत सारी जगह वर्ल्ड टूर करना अच्छा लगता होगा या दूसरी जगह डिस्कवर जैसे कि वास्को डे गामा एक डिस्कवरी करने के लिए ही हमारे इंडिया में आया था ये सब जो रीजनस है उसकी वजह से क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होते हैं और यहाँ के बाद वो जान पाते हैं वहाँ के बाद ये जान पाते हैं अभी क्यों हम ट्रैवल करते हैं ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है अभी तो हम हमारे बहुत अलग अलग रीज़न हो सकते हैं मैं यहाँ पर से वहाँ जाऊँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मुझे वहाँ पर काम करना पड़ रहा है मेरी जॉब की नौकरी वहाँ पर है मेरे फादर वहाँ पर है मेरी फैमिली वहाँ पर है इसी तरह से कई भी रीज़न हो सकते हैं मोमेंट क्या करता है कि एनरिच कल्चरल कल्चरल ट्रेडिशंस फिर बहुत तरीके से तरीके से हम एक दूसरे की स्किल्स को सीख सकते हैं जैसे कि कार्विंग आउट ऑफ स्टोन स्टोन पे जो कोतर काम करते हैं वो हम सीख सकते हैं म्यूज़िक सीखते सक सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह का फूड कैसा होगा वो हम जान सकते हैं ये सब बहुत सालों तक हुआ बहुत सालों तक ऐसे एनरिच हुआ कल्चरल एक जगह से दूसरी जगह मिलजुल हो गया ये फिर ये इंडिया का मैप यहाँ पर मैंने क्यों दिखा है इंडिया मैंने क्या बोला इंडिया इंडिया और भारत ये हमारे देश का नाम कैसे पड़ा उसकी भी एक हिस्ट्री है जैसे कि पहले मैंने दिखाया था कि इंडस है इंडस रिवर एक मिनट ये यहाँ पर से नॉर्थ वेस्टर्न साइड से वेस्टर्न एशिया के जो ईरानियन और ग्रीक पीपल थे वो इंडस नदी को इंडस नहीं बोलते थे यानी ये पहले का नाम था सिंधु नदी फिर वो सब इंडू इंडू करते थे और यहाँ से वो इस साइड से ईस्ट में जो रहते यानी कि हम लोग उनको वो इंडियन बोलते थे वैसे इसी तरह भारत भारत एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो यहाँ पर नॉर्थन नॉर्थन वेस्टर्न साइड पर रहते थे ऋग्वेदा जो हमारा पुराना टेक्स्ट है वहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है वो संस्कृत में पैंतीस सौ साल पुरानी बात है उसमें भी मेंशन किया गया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल उनको भारत बोलते थे भारत जन अभी आगे देखेंगे ये सर्च कर रहा है कि फाइंडिंग अबाउट पास्ट हाउ कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शन दिया गया है मैनोस्क्रिप्ट दिया गया है कैसे हम जान सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था कैसे वहाँ से हम हिस्ट्री को एविडेंस मिल सकते हैं जैसे कि बहुत सारी बुक्स होती है जो पहले लिखी गई होती है हम उनको पढ़कर जैसे कि मैनुस्क्रिप्ट मैनुस्क्रिप्ट मीन हैंड रिटर्न पाम लिफ पे लिखा होता है बार ट्री पे लिखा होता है फिर बहुत सारी ऐसी मैनुस्क्रिप्ट थी जो इंसेक्ट इंसेक्ट यानी कि जीवात द्वारा नष्ट कर दी गई लेकिन बहुत सारी ऐसी भी थी जिनको मंदिर मोनास्टरीज में प्रिजर्व किया गया था ये जो मैनुस्क्रिप्ट होती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करती है जैसे कि एपिक्स होते हैं पोइम्स होते हैं प्लेज होते हैं उनकी भाषा होती है संस्कृत प्रकृत तमिल एट्सेट्रा नेक्स्ट होगा इंस्क्रिप्शन जैसे कि ये देख सकते हैं इंस्क्रिप्शन ये हमें मिला था कांधार कांधार अफगानिस्तान में एक जगह है वहाँ पर अशोका द्वारा बनाया गया इंस्क्रिप्शन है वो वहाँ पर फाउंड हुआ था वो मे बी स्टोन का हो सकता है मेटल का हो सकता है कोई भी हार्ड सर्फेस उस पर हम कार्विंग आउट करके अपने ऑर्डर इंस्क्रिप्शन जैसे कि राजा करवाते थे कि उनको आदेश देना हो तो वो ऐसे कर सकते हैं फिर अपनी हिस्ट्री लिखवानी हो तो भी वो ऐसा कर सकते थे यूजुअली मैन और वुमेन जो आम आदमी होते हैं वो अपना ऐसा कुछ रिकॉर्ड करने की बहुत ज़रूरत नहीं समझते थे लेकिन राजा अपने आदेशों को प्रजा तक पहुँचाने के लिए इनका एक सहारा यूज़ करते थे इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू राइट ऑन दिस ओल्ड स्टोन एंड हार्ड सर्फेसिस कांधर अफगानिस्तान में ये जो हमको दिखाया गया वो शायद बाईस साल पुराना है और अशोका द्वारा लिखाया गया है इसकी जो भाषा होगी उसकी स्क्रिप्ट होगी हमको भाषा और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट उसमें डिफरेंस समझना होगा जैसे कि संस्कृत है वो एक भाषा है लेकिन उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया तो वो वर्ड और साइंस जो हम लिखते हैं वो स्क्रिप्ट है लेकिन
जैसे कि ये हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट जो पास्ट में अभी हमने देखे हैं जैसे कि इंस्क्रिप्शन मैनुस्क्रिप्ट वो सब मिलते हैं उन सबको एज अ क्ल्यू एज अ सोर्स वो सब पढ़ाई करेंगे बीट बाई बीट एज एज अ स्पाई की तरह वो सब ज्वाइंट करेंगे और एक स्टोरी बनाएंगे कि पास्ट में आखिर हुआ क्या था वो जैसे कि हम देख सकते हैं रिमेंस ऑफ बिल्डिंग्स पढ़ेंगे पेंटिंग्स कल्चर्स फिर वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट यानी जमीन में खोद खाम करके भी डी गंडर द अर्थ टूल्स वेपन्स पोर्ट्स पेंस ऑर्नामेंट्स कॉइंस आदि फाइंड करेंगे जो पास्ट में हमें मिला था टूल्स वो शायद बना हो सकता है स्टोन का या फिर हड्डियों का या फिर कोई भी माटी मेटल एट्सेट्रा ये हार्ड इम्पेरिशेबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं यानी कि मजबूत जो ऑब्जेक्ट हो गए वो टिक सके होंगे या और अदरवाइज जो बहुत नाजुक होंगे वो सर्वाइव नहीं कर सके और उनकी हिस्ट्री में अब बदलाव करना बहुत मुश्किल है इन द्वारा बहुत सारी चीज़ें फाइंड की गई है जैसे कि ये पोर्ट्स दिख रहा है आपको सैंतालीस साल पुराना है फिर ओल्ड सिल्वर कॉइन जो पच्चीस साल पुराना है बोन बोन यानी कि जो एनिमल्स होते हैं मर चुके होंगे तब उनकी जो बोन हड्डियाँ जमीन में से खुद काम करके फाइंड आउट करते हैं और वहाँ से देखेंगे कि कौन किस ये किस प्राणी की हड्डी है फिर सीड्स ग्रेन पीसीस ऑफ फूड जो कि जल गए होंगे वो चैल्ड फॉर्म यानी कि वो राख के फॉर्म में मिलेंगे वहाँ से भी वो अपनी हिस्ट्री को स्टोरी बनाते हैं फिर शायद आप सोच सकेंगे कि पुराने टाइम में सब लोग पान हो लीव्स के कपड़े पहनते थे लेकिन ऐसा नहीं है कई जगह पर हमें उसके भी क्ल्यू मिले हैं हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स वो सब यही सब पढ़ाई करेंगे एज अ सोर्स यूज़ करेंगे रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे बीट बाई बीट एंड वहीं से हमारा हिस्ट्री का पास्ट फाइंड करेंगे अगर मैं बताऊं कि मेरी जो पास्ट है वो आपसे थोड़ी अलग होगी आपका जो पास्ट है वो दूसरे से अलग होगा यानी पास्ट सबका एक नहीं होगा फार्मर और हर्डर्स का अलग होगा राजा या रानी का अलग होगा क्राफ्ट पर्सनस का अलग होगा मर्चेंट्स का अलग होगा वो सब अपने अपने प्रैक्टिस कस्टमर्स को फॉलो करेंगे लेकिन यूजली ऐसा होता कि किंग्स और क्वीन जो कि हाईली फेमस होते हैं उनका सब हमको मिल जाता है लेकिन जो आम आदमी हो गया उनका इतना कुछ नहीं मिल सकता लेकिन फिर भी हिस्ट्री तो हिस्ट्री है सबकी अलग अलग होगी हिस्ट्री में जैसे कि डेट्स होती है आज यहाँ पर लिखा है कि जनवरी वन टू थाउजेंड सेवनटीन अगर एज एग्जाम्पल हम देखें तो वो कब कैसे हुआ होगा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जीजस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके बाद के जो भी साल हो गए उसको टू थाउजेंड सेवनटीन कॉमन ईरा और अन्नो डोमिनी एडी ऐसे लिखा जाएगा और बिफोर क्राइस्ट ऑफ जन्म जैसे कि पाँच सौ बी सी ई बिफोर कॉमन ईरा और बिफोर बिफोर क्राइस्ट बी सी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अब हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ डेसी परमानेंट यहाँ पर आपको जो एक रोसेटा स्टोन दिख रहा है वो कहाँ से फाउंड फाउंड मिला है जो कि इजिप्ट में नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर के एरिया के अराउंड 5000 सालों पुराना ये बात है जब नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट यहाँ से ये स्टोन मिला है ये स्टोन में तीन भाषाएं और तीन स्क्रिप्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले भी भाषा और स्क्रिप्ट का डिफरेंस बताया था उसमें से ग्रीक एक भाषा है और दो इजिप्शियन फॉर्म की भाषा है अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इजिप्शियन फॉर्म की जो भाषा थी वो जो भी हिस्टोरियंस या आर्कोलॉजिस्ट हो गए उनको नहीं पता था इसलिए लेकिन उनको ग्रीप के बारे में मालूम था तो सिमिलरली ऑर्डर जो होगा वो तीनों भाषा में सेम ही होगा यानी कंपेरिंग कंपेरिंग करके यानी कि प्रोसेस ऑफ डेसीफर मैनेंट वी कैन नो अबाउट अदर टू लैंग्वेजेस वर्ड्स सिम्बल्स देर मीनिंग फिर जैसे कि इसमें जो लिखा है उसका मीनिंग ये होगा तो जो सिम्बल हो वो भी सेम हो यहाँ से हम दूसरे जो कोई भी अगर स्टोन या इंस्क्रिप्शन मिलते हैं तो वो इजिप्शियन लैंग्वेज के द्वारा हम उसको भी डिकॉर्ड कर सकते हैं सो इट्स अ वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेसन्स फॉर सो फार क्यू एंड ए अगर हम चाहें तो हम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं जैसे कि ऐसे बुक में ऐसा लिखा गया कि अगर आप किसी आर्कोलॉजिस्ट को मिलते हैं तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे फिर नर्मदा वैली है वहाँ पर क्या होता था जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग यूजल बात है मगध है जो एक बड़ा सा किंगडम था ग्यारह हिल्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ था इंडस में सबसे पहले सिटीज़ डेवलप हुई थी गंगा वैली में पच्चीस साल पहले सिटीज़ डेवलप हुई थी मैनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस है जैसे कि मैनुस्क्रिप्ट होता है वो लीफ बार्क ऑफ ट्रीज आदि पे लिखा जाता है फिर इंस्क्रिप्शन है वो हार्ड स्टोन सरफेस पे लिखा जाता है वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क देन मैनुस्क्रिप्ट मैनुस्क्रिप्ट मैनी सर्वाइव नहीं कर सके होंगे क्योंकि इंसेक्ट आदि जो कि रिमेंस वो खा जाते होंगे इसलिए वो सर्वाइव भी नहीं किए ज़्यादा लेकिन इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सर्फेस पर होते हैं वो सर्वाइव भी लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं फिर मैनुस्क्रिप्ट कहीं जगह स्टोर किए गए हैं टेम्पल मोनास्टरीज में और इंस्क्रिप्शन जो जैसे कि हमें कांधार में मिला एट्सेट्रा अगर हम पास्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो हम मैनुस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन स्टोन टूल्स कॉइन्स रिमेंस ऑफ पास्ट एज ए सोर्स और एक एज ए स्पाई वी कैन रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री बीट बाय बीट हम
फिर हम डिफरेंस कर सकते हैं कि जिंदगी ऑफ किंग्स और फार्मर्स में क्या क्या डिफरेंसेस रहे होंगे एग्रीकल्चर की शुरुआत आठ हज़ार सालों पहले हुई सिटीज़ कब हुई फिर ऐसे कई सारे सवाल हो गए जिसको हम सॉल आउट कर सकते हैं और आज के दिन भी आज के दिन कौन कौन से क्राफ्ट है वो भी हम बाहर एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे कि ब्लैक स्मिथ गोल्ड स्मिथ फिर वो वेवर्स ऐसे कई सारे आदि और जो पास्ट में जो सब्जेक्ट्स थे यानी कि जो बुक्स मिली थी वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ डील करते थे जैसे कि रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस मेडिसिन लाइज ऑफ किंग्स साइंसिस एपिक्स पोइम्स प्लेम्स एट्सट्रा अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उनमें से कौन सी बुक पढ़ना चाहोगे जैसे कि एग्जाम्पल ऋग्वेद मेरे मैंने बहुत सारों से सोचा था कि मैं पढ़ूँ लेकिन अभी तक एक दो पेज ही पढ़ाऊँ इसलिए मैं अपना ये आंसर यहाँ पर दिखा दूँ कि मुझे भी शौक है ओके सो फार अगे अगन हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में उससे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप में से लोकेशन दिखाना चाहूँगा ये रहा टर्की ये रहा इजिप्त यह हमारा पूरा इंडिया और ईरान ये जो बेसिक ग्रीक और इजिप्त के बारे में मैंने बताया था कि ईरानियन और ग्रीक इंडस को कैसे नाम बनाया इंडिया फिर इजिप्ट में से इजिप्ट में से मिला था हमको वो स्टोन ये सब बेसिक है मैप के साथ साथ हम पढ़ाई करेंगे सो so फार अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थैंक यू वेरी मच